ピラミッドスミンクの謎救命編その春分の日と秋分の日に八面に見えるじゃあ春分の日と秋分の日になんか特別な何かがあるんじゃないのモアイ像あるよね全員みんな真似し向いてんだよでかいのを滅びを予言しているはい<笑>はいどうも世界の謎に迫るトゥーランド Vlog の時間ですよいしょよいしょピラミッドスミンクの謎救命編その2でございます<笑>いいのに<笑>え以前からピラミッドってすごく謎だよねって説明をずっとしてきてで前回からこのピラミッドスインクスってなぜ作られたんだでそれを解明する上で世界中に散らばるピラミッドとか巨石文明をつなぐ直線レイラインの説明をしましたね、うん、でこの日本のレイラインを結ぶこの交点にピラミッドが一番古く作られてるし交点が交わるピラミッドにこそ何か謎があるんじゃないかっていうことでねさらにこれを詳しく説明していきたいということでお話していきます。そして今回お話しするのは、春分の日、秋分の日に気をつけろ気をつけろ気をつけるもんな。気をつけろ。<笑>えー、ま、秋分の日っていうのは、えー、日本では今年は3月20日、うん。秋分の日が9月22ですわ。時期がずれる時があるんだよね。うるう年とかいろいろあったりとかして、この古代文明と、この春分の日、秋分の日はもう超重要な関係がある。以前もお話ししたんですけど、うん、日本って、かつて、戦前までは、春分の日、秋分の日なんて呼んでませんでした。ある種国を挙げての祝日やったんですよ。春季高齢祭。秋季高齢祭って言われた。ああ、言ってましたね。国の象徴である皇族のご先祖様をね、こう祀ったりとかするような、めっちゃ重要な日やったんですよ。皇族の先祖っていうのは、そのまま神話の神様と繋がるんですね。アマテラスっていう神様と繋がるんで、神様もある種この祀るというか、うん、すごいね、大事な日やったわけですよ。でそれがいろいろあって戦後には、春分の日、秋分の日ってなんかちょっとふわっとした、うん、ね、カラッとした名前になったわけですよ。何の日かわかんない。何の日みたいな。春分秋来たんかな,たんかなみたいな、うん。ただ、この春分の日、秋分の日っていうのは、ピラミッドやったら、その春分の日と秋分の日に、八面に見える瞬間があるって言ったよね。うん。あんな難しい建造物やのに、どう積んだら、この春分の日と秋分の日だけ八面に見えるちょっとくぼみを作っておいた。角度とかタイミングとか全部計算して、普通は四面しかないように見えるのに、八面に見える瞬間ができるように意図的に作られてるの。そこまでして春分の日と秋分の日に何か起こる風にデザインした理由って何なんじゃあ春分の日と秋分の日って何か特別な何かがあるんじゃないのって話でしょそして、この春分の日と秋分の日に不思議なことが起こるっていう、建造物はピラミッドだけじゃないんですええー、おそらくまだ見つかってないだけで世界中におそらくあると思われるんですけれども、イースター島のモアイ像あるよね。おおあのモアイ像ってどっか見てるやん。うん。あれ、真似し向いてんねん。みんな一緒のとこ全員みんな真似し向いてんねん。へえ。で、これが、春分の日と秋分の日に太陽が沈んでいく角度やねん。この真似しっていうのは。うん。ピターンって。まだちょっとね、こう、王ってな,りならへんやん。うん。まあまあまあ。じゃあこれ、マヤ文明のチチェンイッツァっていう遺跡にある、エルカスティージョっていうピラミッドがある。これもピラミッドこれもピラミッド。このエルカスティージョってマヤ文明もね、またいつか話したいんですけど、うん、これもめちゃくちゃ高度な天文学が発達してたりとか、ほう。先生術とかそういうのもむちゃくちゃ発達してたマヤ文明が作ったエルカスティージョっていうピラミッドがあるんですけれども、これも、春分の日と秋分の日に不思議なことが起こります。マヤの最高神は、ククルカンっていう、羽の生えた蛇や。羽の生えた蛇が一番最高神やね。偉いマヤ文明では。エルカスティージョっていうピラミッドには、この階段のところが蛇の顔になってるね、こういう風に。おー、いいね。で、春分の日と秋分の日の、こう、日が傾いたタイミングで、蛇になる。体がうわーって。面白い。うわ。羽の生えた蛇になる。すげえ。これをククルカンの降臨って言われてる。じゃあ、この春分の日と秋分の日って何やねんって話をしますわ。おね、な、何やと。じゃあもうその春分の日と秋分の日何があんのって話になってくるやん。うん、言うてしまえばね。怖なってきた。怖なってきた。怖なってきた。春分の日と秋分の日って何の日ってことなんですよ。シュメールなんて天文学むちゃくちゃ発達してたよ。十二星座っていう概念もシュメールからできてる。おお、そうなんそう。すごいない。今でこそ俺ら星座占いやって言ってるその原型がシュメールからあんのよ。で、この
地球がねこう駒みたいにこうゆっくり動いていってる再サ,サ運動2万5920年でこう一周するよってこの再サ,サ運動まで締めるの時は分かってた、はいはい、ってくらい天文学が発達してたしっていうことはむちゃくちゃそれが大事にされてたってことや、うん、星の動きがねそんな感じでとにかくその頃から天体っていうのはすごく注目されてたわけなんですけれども、うん、その中でも明らかにこんだけ大変な思いをして春分の人は春分の日に何かを、ね、後世の人たちにまで分かるように何かイベントが起こるように設計されてるこの春分の日秋分の日っていうのはですね地球っていうのはこんな感じこれ太陽の動きねこの3種類の線これ冬お昼が短くて夜が長いよね地軸が傾いてるからこういうタイミングによっては日が当たる角度が変わるわけ、うん、北半球の日本だと夏至って言われてるタイミングが日が当たる時間長くて夜が短いよね、うん、で春分の日と秋分の日っていうのはこの昼と夜の時間が全く一緒のタイミング。ほう。この、春分と秋分の時だけ、ピカーってこう、スパーンって当たる。この時だけ、地球においては、真東、ほんまのピタピタの真東から、ピタピタの真西に向かって太陽が沈む。太陽が真東から上がってる日に、いろんな現象が起こるんだよ。ここまで来たらね、このピラミッドとか、この巨大な建造物の中の一部、それミスター・トーンさっき言ったよね。春分の日、秋分の日のマニシピタピタにもバチッって見てるわけ。あんなでかい石をわざわざ運んでる。ということは一つわかりましたよね。この巨大な古代の建造物は、巨大な天体時計である。はぁ。一年に一回の真東から真西に太陽が昇るこの瞬間だけ、蛇が現れたり、八面になったりするっていう現象を起こす天体時計でしょ。すごい長いスパンの時計みたいな。そう。で、これがまた、じゃあ何をお知らせする時計なんやって話ですよね。それを次回説明します。次回あもう怖いよ<笑>次回回さあ、いよいよです。次回、ピラミッド救命編ラストでございます。<笑>すいません。スフィンクスは、世界の滅びを予言しているピラミッド編最終回お楽しみにまたね<笑>